Und hier ein interessantes Zitat von Alan Eagle von Google. Die Vorstellung, dass eine App oder ein iPad mein Kind besser lehren kann, zu lesen oder zu rechnen, ist lächerlich. Also die wissen eigentlich, was gut für ihr Kind ist. Und sie schicken ihre Kinder auf eine Waldorfschule. Und sie sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute einen riesigen Konsum von Tablets und Smartphones und alle möglichen in unserer Alltagswelt, aber auch in der Schulwelt haben. Auch ganz interessant, der mittlerweile verstorbene Steve Jobs, eben derjenige, dem seine Firma diese iPad-Schulen pusht und fördert in Holland. Er sagt von sich selber, er war ein Low-Tech-Vater, also ein wenig Technologie oder ein wenig Technik-Vater. Seine Kinder hatten kein iPhone und kein iPad und er hat in seiner Autobiografie, wurde geschrieben, beziehungsweise in, in seiner Biografie über ihn, im Interview hat er gesagt, schau, abends trifft sich die ganze Familie bei uns am Esstisch, wir reden miteinander, es gibt keine technischen Spielereien, es wird über den Tag geredet, über aktuelles Weltgeschehen, ähm, über Bücher vielleicht, die wir gelesen haben, aber Technik ist bei uns zu Hause relativ streng limitiert. Ein anderes Beispiel, Ivan Williams, ehemaliger Mitarbeiter von, von Google. Er hat Twitter und Blogger.com mitbegründet. Er sagt, dass seine Kinder keine iPads besitzen, dafür hunderte von Büchern, die sie lesen können. Ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren, das spricht für sich solche Aussagen. Und hier Chris Anderson, er ist ein ehemaliger Redakteur von, von Wired, das ist ein, ein Tech-Magazin. Und jetzt ist er CEO von... 3D Robotics, die stellen Drohnen her, also ein sehr technikaffiner Mensch. Er hat seinen Kindern sehr strenge Zeiten einerseits gegeben, wie sie die, die, die Sachen benutzen dürfen, hat aber auch auf allen Geräten Überwachungssoftware eingeführt und er sagt über sich, meine fünf Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren beklagen sich bei mir, dass niemand ihrer Freunde so strenge Regeln hat wie sie. Aber ich habe die Gefahren dieser Technologien aus erster Hand gesehen und ich möchte nicht sehen, dass das auch meinen Kindern passiert. Unsere Regel Nummer eins lautet, keine Bildschirme im Schlafzimmer, garantiert nie. Das sind aber die Leute, die über ihre Firmen propagieren, dass alle Kinder ein iPhone, ein Smartphone, ein Tablet und auch in der Schule das haben müssen. Genau, und die Zeit, die die Jugendlichen heutzutage vor dem, in, vor dem Bildschirm verbringen, die steigt wirklich enorm an im Schnitt sind wir sieben Stunden pro Tag vor einem Bildschirm. Sei das Handy, Smartphone, Tablet, Fernseher, das schließen wir da alles mit ein. Und wenn Sie sich vorstellen, ein normaler Arbeitnehmer geht acht Stunden arbeiten und die Jugendlichen von heute sitzen acht Stunden vor der Kiste. Das heißt nicht, dass sie nur davor sitzen, das kann ja auch sein, dass sie ein Buch lesen, während sie Fernseh schauen. Also das, sie können ja alles, Multitasking ist da ganz groß geschrieben. Und jetzt möchte ich mal, jetzt fragen Sie sich natürlich eben die Zeit, und das zeigt eigentlich die nächste Folie. Der typische 21-Jährige von heute, der hat im Durchschnitt 250.000 E-Mails oder Kurznachrichten gesendet oder empfangen, 10.000 Stunden mit seinem Handy verbracht, 10.000 Stunden Videogames gespielt und 3.500 Stunden in sozialen Netzwerken, zum Beispiel in Facebook, verbracht. Und Digital Natives sind die digitalen Eingeborenen, die nennt, das, man nennt zum Beispiel uns so, und alle die, die nach 1980 geboren wurden, weil wir sind in der digitalen Welt aufgewachsen, deshalb sind wir dort beheimatet. Und ich denke, gerade die Zahl da oben mit den 250.000 hat sich wahrscheinlich vervierfacht, verfünffacht, seit wir WhatsApp haben. Es ist internetbasiert und wir können so viel schreiben, wie wir wollen, von daher denke ich, ist die Zahl weit überholt. Ungefähr 2,31 Milliarden Menschen nutzen diese sogenannten sozialen Medien. Ob die so sozial sind, sei mal dahingestellt und es wird sicher auch in dem Sinne falsch übersetzt, weil eigentlich heißt es gesellschaftliche Medien. Nicht, die sind, das hat nichts mit dem sozialen Aspekt zu tun. Wenn Sie sich die drei größten anschauen, das sind Facebook, Instagram und WhatsApp, alles gehört Facebook, dann sehen Sie diese ähm, riesigen Summen, die da stehen. Pro Tag zum Beispiel sagen sieben Milliarden Menschen, also nicht Menschen, aber sieben Milliarden Mal sagt man, ich finde das gut. Kennen Sie dieses Like-Zeichen? Wer kennt das nicht vielleicht schnell? Gut, bei Facebook gibt es die Funktion, Sie haben einen Daumen, das heißt, es gefällt mir. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, mein Mittagessen gefotografiert habe mit Schrimps und Gemüse, 
dann stelle ich das auf meine Facebook-Seite und das sage, das habe ich heute Mittag gegessen, es war mega fein. Und dann sagt der David vielleicht, gefällt mir, klickt diesen Daumen an und dann habe ich äh, einen Like mehr. Und je mehr Likes du hast, desto cooler bist du. Also versuchst du natürlich möglichst tolle Sachen da zu fotografieren und dich möglichst toll da darzustellen. Und jetzt sehen Sie einfach hier Milliarden und Millionen Nutzer tagtäglich. Und was dabei wichtig ist von diesen 2,31 Milliarden Menschen, sind 80 Prozent mobil unterwegs. Das heißt, sie sind nicht am Computer, sondern übers Handy oder übers, Smart, äh, übers, Handy oder übers Tablet, was über WLAN läuft. Und wenn Sie sich über WLAN mehr informieren möchten, schauen Sie draußen an unserem Booktable. Die Gefahren sind ohne, wirklich ohne Ende. Da können wir einfach aus Zeitgründen nicht ähm, weiter eingehen. Facebook hat einen Wert an der Börse 2015 von um 250 Milliarden US-Dollar. Wissen Sie, was Facebook ist? Luft. Facebook ist ein virtuelles Unternehmen und ist eigentlich Luft. Hat aber extrem viele Mitarbeiter und ich sage Ihnen gleich warum. Wenn Sie jetzt hier diese wunderbaren Firmen nehmen, Mercedes, BMW, Deutsche Post und das mal ein bisschen überschlagen, kommen wir ungefähr auf die gleiche Summe US-Dollar wie Facebook. Und die stellen etwas her, die machen ein Auto, die sind ein Unternehmen, die etwas herstellen, aber Facebook ist eigentlich nur eine virtuelle Plattform für uns alle. Und die Faustregel, die Sie sich hier unbedingt merken müssen, warum ist Facebook so viel wert? Warum? Weil Sie, der Kunde, äh, weil Sie das Produkt sind und nicht der Kunde. Und das müssen Sie sich unbedingt merken. Wenn etwas umsonst ist im Internet, das ist nicht einfach umsonst. Und Sie sind auch nicht der Kunde. Sie sind das Produkt. Weil was passiert mit Ihren Daten? Facebook nutzt Ihre Daten. Facebook nutzt Ihre Bilder, die Sie da hochladen. Sie unterschreiben Facebook beim Eintritt, dass Ihre Bilder genutzt werden können. Ich habe gestern Abend ein unglaubliches Beispiel gehört, dass ein junges Mädchen mit ihren Freundinnen in Urlaub gefahren ist und auf einer Sonnencreme ein Foto von ihr entdeckt hat. Und dann hat sie sich natürlich gefragt, wie kommt das Foto auf diese Sonnencreme? Ich habe niemandem mein Foto gegeben. Und nachher stellte sich heraus, sie hatte das aber in Facebook gepostet und Facebook darf ihr Foto nutzen und um damit Werbung zu machen. Ja, 12.600 Angestellte hat Facebook und bei Facebook geht es um riesig viel Geld. Gibt es ein Leben nach Facebook? Wir haben eben gesehen, es gibt Milliarden Nutzer, die Facebook tagtäglich nutzen. Und wie ich Ihnen erklärt habe, das müssen Sie jetzt wissen mit dem Like. Weil das machen Sie alle Zeit, oder Sie, Sie laden ein Essen hoch, ein lustiges ähm, Video, das Sie geschaut haben, und dann müssen alle sagen, finde ich cool, Like. Ich versuche zurzeit auch, ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen. Täglich laufe ich also durch die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache und wie ich mich fühle. Das machen Sie virtuell so. Ich stupse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle, gefällt mir. Nicht ohne Erfolg, momentan habe ich drei Followers, die nennt man so, Followers, also drei Menschen, die mir folgen. Das sind zwei Polizisten und ein Psychiater. Das ist nicht schlecht, oder? Und Sie lachen jetzt, oder? Das ist verrückt. Aber das machen wir so virtuell. Genau so machen wir es. Ja, muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Ja, und das sind ähm, diese sozialen Medien, kann man eigentlich auch als Massenablenkungswaffen benennen. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf die Thematik mit Image Streaming. Wir haben heute keine ruhige Minute mehr. Wir sind konstant irgendwie okkupiert, beziehungsweise durch die mobile Verfügbarkeit haben wir die, geben wir uns selber die Möglichkeit. Sie sehen das ja selber, wenn Sie irgendwo an einer Bushaltestelle sitzen oder im Zug fahren oder irgendwo warten müssen. Praktisch jeder hat ein Handy in der Hand, macht irgendetwas und meistens sind es völlig belanglose Dinge. Gepflegtes Nichtstun, würde ich einmal sagen, oder wie der Schweizer salopp sagt, hänge. Man sitzt einfach nur da und macht nichts, man, man lenkt sich ab und 
schließt sich so eigentlich, verschließt sich diese, diesen, diesen Intuitionen, die da kommen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich habe, muss das zugestehen, im Februar diesen Jahres mein erstes Smartphone gekauft, mit 25 Jahren, weil ich doch auch langsam erreichbar sein musste. Vorher ging es perfekt ohne. Wenn ich dann, als ich dann gemerkt habe, ich mit dem Hund, ich gehe in der Mittagspause, gehe ich immer etwa so 45 Minuten mit dem Hund spazieren. Und früher konnte ich das problemlos einfach nur ich und der Hund. Und irgendwann, als ich das Smartphone dabei hatte, wurde mir langweilig. Ich konnte nicht mehr alleine mit dem Hund spazieren. Dann habe ich angefangen, Isabel zu schreiben. Irgendwann habe ich sie angerufen, weil ich habe mich selber konditioniert. Da ist ja etwas, ich kann mit irgendjemandem in Kontakt treten. Ich habe nicht mehr die Schönheit der Natur oder auch diese entspannende Wirkung der Natur wahrgenommen, bis ich mir irgendwann selber gemerkt habe, das kann es nicht mehr sein, habe das Handy dann wieder im Büro gelassen. Und das ist etwas auch eben mit der Thematik von heute, etwas sehr, sehr Wichtiges, dass viele Jugendliche, aber auch Erwachsene, ihre Inspiration da völlig ausschließen, dem gar keinen Raum geben, weil sie konstant mit irgendetwas beschäftigt sind. Genau, eben am heutigen Tag geht es um das Gehirn. Deswegen auch haben wir jetzt noch ein paar Folien, wo wir das noch einmal zusammenfassen möchten, wie denn diese sozialen Medien und Digitalisierung auf das Gehirn einwirken. Genau, und dazu haben wir eigentlich eine ähnliche Folie. Es geht um Demenzerkrankungen und Sie erkennen das wahrscheinlich mit einem Berg oder mit der Düne. Wir haben es eben gehört, deshalb möchte ich nicht so extrem darauf eingehen. Aber was Sie einfach mitnehmen, ist ein Demenz. Erkrankungen oder Demenzprozesse können bereits im Alter von sechs Jahren starten. Und man hat verschiedene Studien zum Thema Demenz, wie wir auch bei, von anderen Rednern schon gehört haben. Es gibt verschiedene Studien ähm, und zum, zum einen auch die Einsamkeit und Demenz. Gibt es da einen Zusammenhang? Und wenn Sie eine geringe soziale Teilhabe haben, dann erhöht das das Risiko, an Demenz zu erkranken um 41 Prozent. Wenn Sie einsam sind, erhöht es das Risiko sogar um 58 Prozent. Das Fazit daraus ist, wer einsam ist, stirbt mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller. Und wenn Sie jetzt sich ganz zu äh, anfangs, hatte David ein Bild gezeigt, so sieht es heute aus, wir gehen zusammen ins Restaurant, er sitzt an seinem Platz, ich an meinem Platz und wir sind an unserem Smartphone, gemeinsam, aber einsam. Und eben, die, äh, man stirbt, mit hoher Wahrscheinlichkeit früher, wenn man einsam ist. Was dem entgegentritt, sind Bildung und soziale ähm, Teilhabe. Die haben den positivsten Effekt auf, ähm, im Hinblick auf die Demenz. Und wie gesagt, das hast du eben eigentlich schon vorweggenommen, mit dem Vitamin-D-Mangel. Kinder und Jugendliche heute leiden unter extremen Vitamin-D-Mangel, was auch wieder den Demenzprozess begünstigt. Unser Gehirn ist mit etwa sechs oder sieben Jahren ausgebildet und im ersten Lebensjahr bilden sich pro, Min pro Sekunde 700 Synapsen. Das ist enorm. 700 Synapsen pro Sekunde. Und wie bildet sich das? Eben durch Anfassen, durch die Erfahrung unserer fünf Sinne, was wir nicht am ähm, Tablet und auch nicht am Computer machen können. Und was regt unser Gehirn an? Solche Synapsen zu bilden, das haben wir Ihnen, glaube ich, eben auch schon gesagt, ähm, wirklich das Tun, das Handeln, wir haben unser Gehirn in den Händen. Und was heute in den Schulen ganz bekannt ist, ist das ADHS-Problem. Man hat eine riesige Studie mit sieben Millionen Kindern in Deutschland gemacht und dabei hat man herausgefunden, dass wenn die Kinder mit sechs Jahren eingeschult wurden, dass sie ganz schnell abgestempelt wurden als ADHS-Kinder. Wenn, als wenn sie mit sieben Jahren eingeschult wurden. Warum ist das so? Mit sechs Jahren ist man noch sehr kindlich, noch verspielt. Man hat nicht die Ausdauer, in der Schule mitzukommen. Und dann werden sie gerade ähm, beiseite geschafft und man wird überprüft und kriegt gerade den Stempel ADHS. Hätte man die Kinder aber ein Jahr später eingeschult, mit sieben Jahren, wäre das sicher nicht der Fall gegeben. Und Sie wissen, was ADHS mit sich zieht. Das sei Ritalin und ganz viele andere Sachen. Und man hat dieses, diesen Stempel eigentlich ein Leben lang auf sich sitzen. Genau, ähm, im Zusammenhang noch einmal mit dem Internet und vor allem auch mit der Gehirnveränderung, weil es heute ja um, um das Gehirn geht. Wir sehen hier die Schlagzeile, Internetsucht verändert das Gehirn nachhaltig. Und das ist ein Bericht aus dem Jahr 2012, also der ist schon lange hier. Ähm, ich lese das kurz vor, damit ich keinen Fehler mache. Süchtige zeigten Schrumpfungen von 10 bis 20 Prozent in der grauen Gehirnsubstanz. 
In dieser grauen Substanz liegt die Sprachverarbeitung, Gedächtnis, Motorik, Emotionen und Sinnesverarbeitung. Zusätzlich zeigt der Untersuchungen der weißen Substanz Störungen der Verbindungen der Nervenfasern, die Gehirnbereiche miteinander verbinden, die mit Gefühlen, dem Treffen von Entscheidungen und der Selbstkontrolle in Zusammenhang stehen. Also enorme Effekte, und das ist jetzt nur die Internetsucht, von, von Kindern, die den ganzen Tag am Tablet sind und Spiele spielen, die haben genau dieselben Effekte. Vielleicht nochmal zur Sucht, was macht er eigentlich süchtig? Ähm, Sie kennen vielleicht das Spiel World of Warcraft, und da ist es ein Spiel, was den ganzen Tag läuft. Sie spielen das in Gruppen mit anderen ähm, Spielern zusammen, und sie haben eigentlich kontinuierlich Druck, weil sie bauen irgendeine Stadt auf, und ähm, wenn sie dann einmal aufs WC müssen oder duschen müssen, geht das Spiel aber ohne sie weiter. Und sie haben natürlich einen enormen Druck, schnell wieder am Computer, schnell wieder da zu sein, damit das bloß nicht unterbrochen wird. Und da geht es sogar so weit, dass, äh, ja, dass man die Schule abbricht, dass man keine Arbeit, dass man seine Arbeit verliert, weil man sich nur noch damit beschäftigt. Und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn man so etwas spielt, dann schläft man natürlich ähm, viel weniger, weil man da konstant dran ist. So, das ist eine Schlagzeile, Facebook wirkt im Gehirn wie Kokain. Ähm, wenn man, in einer Studie hat man Probanden, Bilder gezeigt, die etwas mit Facebook zu tun haben und, etwas, und nicht etwas mit Facebook. Und halt all diese Bilder, die entfernt etwas mit Facebook zu tun hatten, da ging im Gehirn, in den verschiedenen Gehirnarealen, ging ein Feuerwerk auf. Ähm, auch das einfach nur als kurzer Hinweis, wie gefährlich diese sozialen Medien sind in Bezug auf das Gehirn dass man da wirklich auch süchtig werden kann. Jeder Like, Sie kennen das vielleicht, wenn man ein Lob bekommt, man fühlt sich gut und im Internet jeder Kommentar, jeder Like ist wie ein Lob, man fühlt sich gut. Dopamin wird ausgeschüttet, das, der, der Körper gewöhnt sich an diesen Dopaminrausch und irgendwann ist das wie normal. Man muss noch mehr, noch schneller, immer mehr haben davon. So, und weil eben weil es heute auch um die Gesellschaft geht, das ist ein Bild von 2005, von als Papst Benedikt ähm, der Öffentlichkeit sozusagen vorgestellt wurde, 2005, und Sie sehen hier, das sind eigentlich ganz normale Menschen, nur da unten rechts ist ein Handy zu sehen, und so sieht das jetzt 2013 bei Papst Franziskus aus. Ja, jetzt aus Zeitgründen einfach, wir sehen hier auch Eltern, das haben wir am Anfang angesprochen mit, dem, mit der Baumthematik, Eltern vernachlässigen ihre Kinder, eben schauen zu viel aufs Handy statt auf das Kind im, im, im Schwimmbad. Und es geht eigentlich ganz schnell, bis ein Kind ertrunken ist. Ähm, wichtig dafür ist, dass Sie das Vorbild sind, oder wenn Sie süchtig nach dem Handy ist, kann Ihr Kind auch nur lernen, das ist wichtig für meine Eltern, ich muss das auch haben. Und wenn Sie süchtig sind, dann kann Ihr Kind nichts anderes lernen, deshalb... Ähm, legen Sie das Handy weg, wenn Sie mit Ihrem Kind irgendetwas machen und seien Sie wirklich für das Kind da. Die Kinder brauchen Aufmerksamkeit, das ist Ihnen natürlich klar, da erzählen wir Ihnen nichts Neues. Das ist einfach eine Studie, die gemacht wurde ähm, in den USA, dass sich fast 50% Prozent der Kinder mehr Zeit mit ihren Eltern wünschen. Weil sie natürlich gerade auch in den USA viel mit dem... Mit dem ähm, digitalen Medien zu tun haben und 50 Prozent ebenfalls aller befragten Jugendlichen bevorzugen den 1 zu 1 Kontakt, die 1 zu 1 Kommunikation mit ihren Eltern, anstatt da einfach schnell zu schreiben, hi Mami, wie geht's? Ja, mir geht's gut, danke. Ähm, hier noch kurz etwas Wichtiges in Bezug auf digitale Medien und die Gesellschaft. Durch die ständige Verfügbarkeit der mobilen Geräte haben immer mehr Kinder auch Zugang zu Pornografie. Und hier eine deutsche Studie hat herausgefunden, dass pornosüchtige deutliche Veränderungen ähm, aufweisen im Gehirn. Und gerade an, ein Appell an die Eltern, steckt nicht den Kopf in, die, in den Sand. Man weiß heute, dass Erstkonsumenten von Pornografie im Schnitt etwa elf Jahre alt sind. Und 97 Prozent von den ganzen Webseiten, Pornowebseiten, sind ohne Alterskontrolle oder Beschränkung. Und die drei Prozent, die einen sogenannten Schutz haben, der Schutz besteht lediglich darin in der Frage, bist du schon 18 Jahre alt, ja oder nein. Das ist nicht wirklich ein Schutz. Das einfach noch kurz hier ein Emery-Scan. Da wurde ein Mann, da wurde gesunden Männern Pornografie gezeigt und die, 
die Gehirnaktion ähm, sichtbar gemacht. Ich muss vielleicht noch sagen, ein Mann mit Gehirn. Genau, das ist jetzt ein Mann. Genau, danke schön, das ist ein Mann mit Gehirn. Ein Mann mit Gehirn zeigt solche Reaktionen, ein gesunder Mann, wenn er, mit, wenn er Pornografie sieht. Und das ist ein süchtiger Mann, der Pornografie sieht. Also wir sehen auch hier, das Hirn kann konditioniert werden auf Sucht, auf diese Pornografie-Thematik. Da sieht man es von einer anderen Seite, wie das ausschaut. Genau, die Digitalisierung und ihre Folgen. Noch kurz vielleicht, wir haben eine Zunahme von Beziehungsunfähigkeit in der Gesellschaft. Immer mehr Leute sind auch mit 35 noch Single. Beziehungsexperten schlagen diesbezüglich einen Alarm und sagen, so Apps wie zum Beispiel Tinder, das ist eine App, ähm, da kann man sich als Mann oder als Frau anmelden, dann wird einem, werden einem Fotos von, in meinem Fall jetzt Frauen aus der Umgebung gezeigt und wenn mir die gefallen, kann ich nach links oder rechts ähm, wischen und wenn ich den Frauen auch gefalle, dann gibt es ein Match, dann werden, wird Kontakt zu uns hergestellt und das ist eigentlich heute eine Plattform für schnellen Sex und die, ähm, wie sagt man, die Paartherapeuten oder Experten warnen einfach davor, weil dadurch, weil man jetzt einen riesigen Pool an, an Frauen hat, an Möglichkeiten, haben immer mehr Frauen, natürlich auch Männer, Hemmungen sich dauerhaft zu binden, weil man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, es könnte ja noch irgendwo etwas Besseres sein. Und auch die ganzen Beziehungen, sagen wirklich anerkannte Forscher aus Deutschland, ähm, verändern sich in den folgenden Jahren, wenn wir nicht aufpassen, dahingehend, dass wir saisonale Partner haben, vielleicht im Winter, wenn wir es gemütlich haben möchten, haben wir so einen Kuschelbären, mit dem kann man auf dem Sofa sitzen, heißen Kakao trinken und dann im Frühling möchte ich mich aber dann sportlich betätigen, dann möchte ich lieber eine Sportskanone haben, dann sucht man sich eine Sportskanone, im Sommer möchte man vielleicht schön in Urlaub, dann sucht man sich einen gut betuchten und das klingt jetzt enorm lustig, aber das ist heute schon Gang und Gäbe und das ist ein Problem, was wir haben durch diese Digitalisierung der Gesellschaft. Wir haben immer mehr Narzissten, immer mehr selbstverliebte Menschen. Isabel hat das gesagt, man ist auf der Suche nach Likes, nach Gefällt mir. Man stellt sich eigentlich kontinuierlich selber da im Internet. Man lädt Fotos von sich selber hoch mit schönen Filtern vom Sonnenuntergang, von der Freundin, vom Auto, vom Urlaub, von was auch immer. Und die Gefahr besteht dann darin, dass all die Leute, die das sehen, die werden dann neidisch. Man, meint, man weiß heute mittlerweile, dass, oder man sagt, Wer depressiv ist, lässt besser die Finger von Facebook, weil man eigentlich immer mit dem sogenannten Highlight-Leben der Freunde konfrontiert wird. Wir haben immer mehr Einsamkeit und Depression. Man ist zwar, hat zwar 500 Freunde auf Facebook, aber man hat keine Zeit mehr, reale Freunde zu treffen. Ähm, auch ein, ein Nebeneffekt ist die Zunahme von Gemalt, sowohl physisch als auch hier im Internet. Cybermobbing, Shitstorm, etwas ganz Neues ist Happy Slapping. Das ist dann nichts anderes, dass sich eine Gruppe von, von Jugendlichen ein Opfer aussucht, dann dahin geht, das Opfer aus dem Nichts heraus zusammenschlägt, die jede Aktion filmt und auf YouTube zum Beispiel stellt. Das ist so der aktuelle Trend. Und vielleicht einfach noch kurz ein Film, der geht nicht lange, zehn Sekunden. Keine Zeit. Ah, keine Zeit mehr, okay. Oh. Es tut mir leid, Herr Schumann, wir haben demokratisch abgestimmt. <lacht> ähm, ich muss vorneweg sagen, Pokémon, vielleicht die, die Helden kennen das wahrscheinlich nicht, meine Generation, ich muss sagen, ich habe das auch gespielt, das ist so ein kleines Spiel, da fängt man Figuren, man kann die trainieren, die werden immer besser und so, hat auch Suchtpotenzial, das war dann so in den 90er Jahren ganz groß, bis Mitte 2000, ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt hat man das für Smartphone aufbereitet und ähm, zugänglich gemacht und all die, die Nutzer von damals, diese erwach mittlerweile erwachsenen Menschen, springen jetzt voll darauf ab. Und wenn dann so ein Pokémon, ein seltenes Pokémon irgendwo auftaucht, sieht das dann so aus. The people flocked to Beitou, a northern district of the Taiwanese capital Taipei on Saturday, but not for its famous hot springs. No, sir. There were Pokemon Go players competing against each other to catch a rare Pokemon known as Snorlax. Also so sehen die Pokémons aus. Das sind Zehntausende von Leuten, die durch die durch Taipei, die Hauptstadt von Taiwan, wandern und einfach dieses Pokémon suchen. Der ganze Verkehr ist lahmgelegt. 
Und ich denke, das gibt Ihnen einen ganz guten Einblick, wie dringend notwendig es ist, dass wir hier auf die Bremse treten. Das Schlimme dabei ist einfach, dass diese Pokémons willkürlich irgendwo verstreut sind. Das heißt, sie finden das in Naturschutzperken, sie finden die auf Friedhöfen, sie finden die auf geschützten Denkmalen. Und das ist dann, da laufen dann Zehntausende irgendwie durchs Naturschutzgebiet, oder? Also das ist jetzt kein Naturschutzgebiet gewesen, genau. aber trotzdem, ja. Muss ich vielleicht vorlesen? Wo sind denn deine Freunde? Sind alle im Netz? Gefällt mir? Genau, dann würden wir jetzt langsam genau. zum Abschluss. Was ist eigentlich wichtig? Was sollen Sie heute unbedingt mitnehmen? Es ist wichtig, die Welt zu begreifen mit, ihr, mit den Händen, mit den Sinnen, sie zu bestaunen und zu erforschen. Es ist wichtig, den Kontakt mit Haustieren, vielleicht überlegen Sie sich wirklich ein Haustier, es ist so wichtig für ein Kind, wirklich diese Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ja, wirklich an, einfach anzuschauen, anzufassen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Das sind meine kleinen Brüder, Sie sind jetzt auch schon groß, mit barfuß durch den Matsch zu gehen und wirklich, das können wir Ihnen einfach nur ans Herz legen. Gehen Sie in die Natur, da haben Sie alles, was Sie brauchen. Zwei Minuten? Zwei Minuten? Drei Minuten, okay. Also, ähm, <lacht> warum das Bild? Wir, haben, äh, wir sind vor kurzem umgezogen äh, in den, auf dann den schönsten Platz der Welt, ähm, in der Schweiz. Und <lacht> wir haben jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Gemüse, oder wir haben einen kleinen Gemüsegarten ähm, für uns gemacht und fangen an, unser eigenes Gemüse anzubauen. Warum erzähle ich Ihnen das? Nicht, weil wir toll sind, sondern weil das ist das, was, wovon die Kinder lernen zu wissen, wo kommt mein Essen her, zu wissen, dass die Milch nicht aus einer lila Kuh kommt, sondern dass die Kühe normalerweise schwarz-weiß sind oder braun, das ist das Wichtigste, oder? Die Erinnerungen, die ich habe an meine Kindheit, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, nein, die, die Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, haben immer mit der Natur zu tun. Sei das, dass wir ein riesiges Feuer gemacht haben, sei das, dass wir mit meiner Mama im Garten waren und Kartoffeln ausgemacht haben, über die Wiese gelaufen sind, Kuh gespielt haben und Gras gefressen haben. Das sind einfach so Sachen, die brennen sich da oben ein und nicht, dass sie am Fernseher gesessen sind und Bambi geschaut haben. Ganz sicher nicht. Und äh, ich habe gelernt, einen Pflanzgarten anzulegen durch meine Mama und durch meine Großmutter. Und wenn, wenn wir das die Generation von uns nicht mehr kann, wir, was können wir dann unseren Kindern weitergeben, oder? Seien Sie unbedingt ein Vorbild. Seien Sie Ihren Kindern ein Vorbild, im Umgang mit der Technik. Seien Sie streng, gerecht und konsequent, setzen Sie klare Linien und, und Grenzen, aber innerhalb dieser Grenzen sollte sich das Kind einigermaßen frei bewegen dürfen und treten Sie auch in den Dialog mit Ihrem Kind, erarbeiten Sie zusammen Regeln, dass das Kind sagt, ich, möchte, ich verstehe deine Seite, aber ihr müsst meine Seite verstehen. Das ist für das Kind viel einfacher, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich das Gefühl hatte, ich durfte mitbestimmen. Genau, verbieten sollen sie es, sollten sie es nicht, weil das, was verboten wird, das ist erst recht spannend, oder? Genau, und es ist halt einfach ein Teil der heutigen digitalen Welt, der Gesellschaft und es besteht die Gefahr, dass wenn man es nicht hat, dass man ein Außenseiter ist, aber sie haben jetzt doch einen Teil gelernt und können das Wissen entsprechend umsetzen und halt regulieren und, und Zeiten festlegen. Genau, stellen Sie Regeln auf, zum Beispiel eine Stunde Computer oder eine Stunde Fernsehen am Tag, aber bieten Sie im Gegenzug sinnvolle Alternativen, sagen Sie Ihren Kindern nicht einfach, jetzt wird das nicht mehr genutzt, fertig. Ähm, zeigen Sie Ihnen Alternativen auf. Und ich habe eben beim Image-Streaming mir die Frage, äh, Image-Streaming beim, beim, beim ersten, was wir gemacht haben, wie hieß es noch? Wind Tunneling. Wind genau. Ich habe mir die Frage gestellt, was gibt es für Alternativen zu Social Media. Und da sind mir vor allen Dingen genau diese Sachen eingefallen, mit der Natur verbunden aber auch ein Haustier, um das man sich kümmern kann oder dass man sich vielleicht in sozialen Projekten engagiert. Genau, bilden Sie Allianz mit anderen Eltern, das ist sehr wichtig. Wenn, eine, wenn ich das einzige Kind bin in der Klasse, das kein Smartphone hat, ist der Druck für mich relativ groß. Wenn aber 50 Prozent oder gar die ganze Klasse kein Smartphone hat, dann bin ich kein Außenseiter, dann müssen wir uns alle irgendwie anderweitig arrangieren. Ich muss dann halt zum Festnetztelefon greifen, wenn ich jemanden anrufen möchte, wenn ich mich verabreden möchte. Also auch Sie Eltern untereinander, sprechen Sie sich früh genug ab, dass Sie sagen, Kinder, wir schenken unseren Kindern erst ein Smartphone in diesem und diesem Alter, dass Sie da auch Druck auf die Kinder früh genug wegnehmen können. Genau, sperren Sie gewisse Internetseiten über ähm, Kinderschutzsoftware, zum Beispiel im Bereich von Pornografie, 
lassen Sie Ihre Kinder das nicht schauen mit zehn oder elf Jahren, das macht gar keinen Sinn. Und stellen Sie sicher, dass die Kinder keine Unterhaltungsgeräte im Zimmer haben. Was wir einfach jetzt am Ende unserer Präsentation, danke vielmals für die fünf Minuten, die wir jetzt überzogen haben, einfach sagen möchten, wir haben einen Fernseher zu Hause, wir haben jeder einen, Computer, einen Laptop und wir haben jeder ein Handy, auch wenn David seins erst später bekommen hat. Und wir nutzen das Internet jeden Tag. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass es das Internet gibt. Das macht unsere Welt heutzutage viel einfacher. Wir möchten nicht zurück in die Steinzeit, auch wenn die Zeit vor 1980 schön war, sind wir an einem anderen Punkt heute und wir dürfen diese digitalen Medien nutzen zu unseren Zwecken. Wir dürfen sie nicht missbrauchen, aber sie dürfen sie nutzen und einen sinnvollen Umgang damit haben. Und das gilt ebenso auch für Ihre Kinder. Sie können einfach nicht sagen, es gibt es jetzt nicht mehr und dann äh, zurück in die Steinzeit. Das macht keinen Sinn, aber schauen Sie einfach darauf, dass es sinnvoll ist, dass Sie Ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und ich denke, da kann man dann nichts falsch machen. Ist gut.